ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് എസ് ജി ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമർ ആണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷനും പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷേ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല ഗ്രാമറിനും ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരാറ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഏറ്റവും ബേസ് മുതലാണ് പറയുന്നത് സോ അതറിയാത്ത ആൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇഫ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കടയിൽ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് വാങ്ങിത്തരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് വോൺ ഇഫ് യു ഇഫ് യു ട്രൈ ഹാർഡ് യു വിൽ വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെന്റൻസ് ഇഫ് യു ട്രൈ ഹാർഡ് യു വിൽ വിൻ അല്ലെ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഈ സെന്റൻസിൽ ആ കോമയുടെ മുമ്പേ ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇഫ് ഇഫ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക യു വിൽ വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും ആ സെന്റൻസിന് യു വിൽ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലെ ഇഫ് യു ട്രൈ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സെന്റൻസ് നീ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ലല്ലോ ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇഫ് യു റൺ ഫാസ്റ്റ് അതാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് യു വിൽ വിൻ ദ മെഡൽ അതാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാണ് ആകെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വരുള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇഫ് യു കം ടുമോറോ ഇതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു കം ടുമോറോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അതിൽ വെർബ് നോക്കുക If you come tomorrow എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ ടുമാറോ അല്ലല്ലോ വെർബ് യു അല്ല വെർബ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ പ്രവൃത്തിയാണ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കം ആണ് അതിലെ വെർബ് എന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെർബ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കി വെക്കുക പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ നോക്കാനും നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ കം പ്രസന്റ് ആണ് കെയിം ആണ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പോ കം ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ അതിനെ അതിൻ്റെ പാസ് സോറി പ്രസന്റൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ കമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേർബ് നോക്കുന്നു വേർബ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു വേർബ് പ്രസന്റൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ നോക്കി കമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റൻസ് ആണ് കെയിം ആണ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കമ്മ പ്രസന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കമ്മ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും ഇഫ് യു കം ടുമാറോ ഐ വിൽ ഗേവ് യു
would give you sweets എന്ന് എഴുതാം ഐ വുഡ് ഗിവ് യു സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ വുഡിന് പകരം എനിക്ക് ഐ ഷുഡ് ഗിവ് യു സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഗിവ് യു സീറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ മൈറ്റ് ഗിവ് യു സീറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് വന്നാലും ആൻസർ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് പ്രസന്റൻസ് വന്നപ്പോ ഒക്കെ പ്രസന്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലെ പ്രസന്റൻസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാം പ്രസന്റൻസ് ആണ് എഴുതിയത് അതുപോലെ ഇവിടെ പാസ്റ്റൻസ് വന്നപ്പോ വില്ലിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് വുഡ് കുഡ് ഷുഡ് മൈറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് റെഡി അല്ലേ അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് ഇഫ് യു ഹാഡ് കം ഇഫ് യു ഹാഡ് കം കണ്ടാൽ വെർബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏതാ ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ യു സ്വീറ്റ്സ് I would have given you sweets എന്നാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല പ്ലസ് വി ത്രീ ഗിവൺ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇവിടെ ഗിവ് എഴുതിയത് ഗിവ് ആണ് എഴുതിയത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടിലും ഗിവ് ആണ് എഴുതിയത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഗിവൺ ആണ് എഴുതിയത് അത് കാരണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വി ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ഹാവ് വന്നിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വെർബിന് ഓരോ വെർബിനും മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം പ്രസന്റൻസ് ആണ് വെർബ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വില്ല് കാനശാലമേ എഴുതാം ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് കെയ്മ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഡ് കുഡ് വുഡ് മൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആൻസർ ഉപയോഗിക്കണം മെയിൻ ക്ലോസിൽ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്തത് ഇഫ് ക്ലോസിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെർബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാഡ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് മെയിൻ ക്ലോസിൽ നിങ്ങൾ വുഡ് ഹാവ് കുഡ് ഹാവ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം വി ത്രീ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാൻ ഇഫ് ക്ലോസ് മനസ്സിലാക്കാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊരു വേർഡിനും ഏതൊരു വെർബിനും മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ദ വി വൺ രണ്ടാമത്തത് വി ടു മൂന്നാമത്തെ വി ത്രീ ഇതാണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നോക്കാം ഗോന്റെ വി ടു വെന്റാണ് അതിന്റെ വി ത്രീ ഗോണാണ് ഗോന്റെ വി ത്രീ ഗോണാണ് അതുപോലെ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് തന്നെയാണ് കമ്മ് കെയ്മ് കമ്മ് തന്നെയാണ് വി ത്രീ വി ത്രീ കമ്മ് തന്നെയാണ് കമ്മ് വി ടു കെയ്മ് ആണ് അതുപോലെ വി ത്രീ കമ്മ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡ്സിനും ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ വി ത്രീ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്നായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്രസന്റൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ വില്ല് ആണ് എഴുതുക അല്ലെ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഇറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് വിൽ ബി വെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതുപോലെ പാസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വുഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് കുഡ് ഷുഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് വുഡ് ബി വെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഡാൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇഫ് യു ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് റെയിൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാനത് സമയം തരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഏതാ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു ഡാഷ് പാസ് അറിയാം വെർബാണ് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വെർബ് സ്റ്റഡി ആണ് സ്റ്റഡി എന്ന്
അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം ഇഫ് യു വേർ ദേർ യു ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇഫ് യു വേർ ദേർ ഇഫ് യു വെന്റ് ദേർ നീ അവിടേക്ക് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടെൻസ് വെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോ എന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആ ഇപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെ വരണം വുഡ് ഗുഡ് ഷുഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കുഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് ക്യാൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ക്യാന് കുഡ് ഹാവ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു ഡാഷ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ട്രെയിൻഡ് യു വുഡ് ഹാവ് ആണ് എന്റെ ക്ലൂ വുഡ് ഹാവ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വി ത്രീ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ വരുന്നത് ഹാഡ് വരണം ഹാഡ് ആണ് വരുന്നത് ഹാഡ് വോണ്ടഡ് ആണ് ആൻസർ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഷി ഡാഷ് സക്സീഡഡ് ഇൻ ഷി ഹാഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഷി ഡാഷ് സക്സീഡഡ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഇഫിന്റെ ഭാഗത്ത് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഏ അല്ലെ എന്താ വരുന്നത് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ആ വുഡ് ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഷി തിരിച്ചു തന്നതാണ് വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡഡ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് നടക്കൂല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിച്ചേനെ ഇപ്പൊ തോറ്റുക്കുന്നു ജയിച്ചേനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയി ഇനി കഴിക്കാൻ എന്തില്ല ആ പരീക്ഷ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്തോ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഇഫ് ക്